வணக்கம் லெவன்த் பயோஜுவாலஜியில் தொகுதி ஒன்றில் ஏழு சாப்டர் இருக்கு இந்த ஏழு சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த லிவிங் வேர்ல்டு இந்த சாப்டரில் அதிகமான ஒன் மார்க் கேட்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இந்தியாவில் என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்கு எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒன் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் டெக்ஸானமி அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை நீங்கள் ஒரு கதை மாதிரி படித்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் எழுதின ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை டேபிளர் காலத்தை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதிலேருந்து நமக்கு ஒன் மார்க்கும் கேட்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இல்லை அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக்ஸானமிக்கல் ஹேராட்சியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் டெஃபினிஷனுக்கும் எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதணும் எப்படின்னா ஸ்பீசிஸ்னால் என்ன ஜீனஸ்னால் என்ன மோனோடைப்பிக் ஜீனஸ்னால் என்ன பாலிடைப்பிக் ஜீனஸ்னால் என்னது ஆர்டர் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டெஃபனிஷன் நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது கேட்கும் பொழுது இது கேட்டிருக்காங்க அதிகமாக ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் நாமன் கல்ச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பைனாமியல் நாமன் கல்ச்சர் ட்ரைனாமியல் நாமன் கல்ச்சர் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் ரூல் ஆஃப் நாமன் கல்ச்சர் இதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட பப்ளிக் கொஷின் கிளாசி கிளாசிக்கல் டெக்ஸானமிக்கல் டூல் இதில் வந்து டெக்ஸானமிக்கல் கீஸ் என்ன மியூசியம் ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் ஸோ மெரைன் பார்க் பிரிண்டட் டெக்ஸானமிக்கல் டூல் இதெல்லாமே நீங்கள் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதிலேருந்து நம்ம கொஷினை அட்டன் பண்ணிடலாம் சாப்டர் டூ அனிமல் கிங்டம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இதில் நமக்கு அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க போரிஃபெரா நிடேரியா டீனோஃபோரா பிளாட்டி ஹெல்மிந்தஸ் ஆஸ் ஹெல்மிந்தஸ் அனலிடா ஆர்த்ரோபோடா மொலஸ்கா இப்படிப்பட்ட கேட்கக்கூடிய ஃபைலத்துக்கு என்னுடைய பெகுலியர் கேரக்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து கண்டிப்பாக அஞ்சு மார்க் நமக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் கார்டேட் நான் கார்டேட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த சாப்டரில் ஆம்ஃபிபியா ரெப்டீலியா ஏவ்ஸ் பேர்ட்ஸ் அப்புறம் மெமாலியா இதனுடைய பெகுலியர் கேரக்டரும் ஸோ எந்தெந்த அனிமல் இதில் இருக்குது இதனுடைய தனிப்பட்ட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்த சேப்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிஷு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொரு டிஷ்யூ டிஷ்யூஸை பற்றியும் நம்ம அதிகமாக படித்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த டூயினோ பாக்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சின்ட்ரோம்ஸ் சின்ட்ரோம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ரொமேட்டிக் ரொமேட்டிட் ஆர்த்ரிட்டிஸ் ஸோ பயோப்சி ஆட்டோப்சி இது மாதிரி நிறைய டிசீசஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டிசீஸ் ஆஃப் நெர்வஸ் சிஸ்டம் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் அல்சிமியர் டிசீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இதில் இந்த செல்லோட நர்வ் செல்லோட டயக்ராம் வரைஞ்சு பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் அது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் இந்த ஜுவாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் ஒன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் அதிலேருந்து நமக்கு சில கொஷின்கள் கேட்கப்படும் அதை நம்ம மனசில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு கொஷின் நமக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஃபோர்த் லெசன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இன் அனிமல்ஸ் இதில் வந்து ஒவ்வொரு அனிமலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் டேப் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எர்துவாமோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபைல மணலீடா கிளாஸ் ஓலிகோ கீட்டா ஆர்டர் ஹேப்லோ டாக்ஸிடா ஜீனஸ் லேம்பிட்டோ ஸ்பிசிஸ் மாருட்டி இது மாதிரி நமக்கு எர்துவாம் கொடுத்துருக்காங்க எர்துவாமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எர்துவாமோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்புறம் மார்ஃபாலஜ
அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்ரோச்சோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க காக்ரோச்லேயும் சேம் என்ன அதனுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் தன்னுடைய மார்ஃபாலஜி இதை எல்லாத்தையும் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நமக்கு வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ராகோட லைஃப் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ராகுனுடைய லைஃப் சைக்கிளையும் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் எல்லாம் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மார்ஃபாலஜி ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அதிலிருந்து என்ன கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணுவதற்கு அட்டன் பண்ணோம் அட்டன் பண்ண நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அஞ்சாவது சாப்டர் டைஜிஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் டைஜிஷனில் டைஜிஷனில் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் எப்படி ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கனாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை நம்ம கரெக்டாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்புறம் வந்து எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது எப்படி ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரைன் போகுது இண்டஸ்ட்ரைன்லேருந்து எப்படி அப்சார்வ் பண்ணுது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஈஸியாக நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிடலாம் இதில் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிளான்ஸினுடைய நேம்ஸும் அப்புறம் இந்த கிளான்ஸினுடைய என்னென்ன என்சைம்ஸை செக்ரேட் பண்ணுது என்னென்ன நொதிகளை செக்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் கேட்க இந்த டாப்பிக்கில் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது டைஜஷன் இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் ஸோ இது வந்து அதிகமாக நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதையும் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நியூட்ரிஷனல் அண்டு டைஜஸ்டிவ் டிசார்டர்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன டிசார்டர்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்ன கார்போஹைட்ரேட் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்ன ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸில் மராஸ்மஸ்னா என்ன ஸோ குவார்ஷியாக இருக்கிறனா என்ன அதனுடைய சிம்டம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் இன்டைஜிஷன் அப்படிங்கிறது அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் வாமிட்டிங் ஸோ ஜாண்டிஸ் லிவர் சிரோசிஸ் கால் ஸ்டோன் ஸோ அப்பண்டிக்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதை படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் என்னுடைய சிம்டமை நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் எப்படின்னா இந்த சிம்டத்தை கொடுத்து இது என்ன டிசீஸ் என்ன விதமான டிசார்டர் அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பெப்டி கல்ச்சர்னா என்ன ஒபேசிட்டினா என்ன ஒட் இஸ் பிஎம்ஐ பிஎம்ஐ கால்குலேஷனோட நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க கால்குலேஷனோட கண்டிப்பாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்த சேப்டர் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனுடைய ஃபங்க்ஷனை படித்து வச்சுக்கோங்க ரெஸ்பிரேஷனோட ஃபங்க்ஷனை நம்ம நல்லா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு மார்க்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து ஹியூமன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் உச்சுவாசம் வெச்சு வெளிச்சுவாசம் இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படித்தாகணும் இது நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இது நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் உட்சுவாச உட்சுவாசம் வெளிசுவாசத்தினே விவரி அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஆல்வியோலை ஆல்வியோலையை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கில் ஆல்வியோலையை பற்றி கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் அதில் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்புறம் அந்த ரெஸ்பிரேஷனில் கேட்கக்கூடிய டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இல்லை ஃபைவ் மார்க் எது கேட்பாங்க அப்படின்னா டைடல் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன ஸோ டைடல் வால்யூமோட ஸோ மெஷர்மெண்ட் என்ன ஸோ இன்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன இஆர்வி எக்ஸ்பிரேட்ரி ரிசர்வ் வால்யூம்னா என்ன ஆர்வி ரெசியூடியல் வால்யூம் தென் வைடல் கெப்பாசிட்டினா என்ன இன்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டினா என்ன ஸோ எக்ஸ்பிரேட்ரி கெப்பாசிட்டினா என்ன டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டினா என்ன மைன்யூட் ரெஸ்பிரேட்ரி வால்யூம் ஸோ டெட் ஸ்பேஸ் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் தான் இதிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க இதை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலேருந்து கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இது ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதுவும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வேறுபாடுகள் இன்ஸ்பிரேஷனுக்கும்
ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஸ்மோக்கிங்னால் ஏற்படக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் இதை வந்து சிம்டமோட நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் சிம்டம் இல்லாமல் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா சிம்டம் கொடுத்துருவாங்க அது என்ன டிசீஸ்ன்னு நம்ம கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டிசீஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம சிம்டம் எந்தெந்த டிசீஸ்க்கு என்னென்ன சிம்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நல்லா படித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த டிசீஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய டெஃபனிஷனை நம்ம ஈஸியாக எழுதி நம்ம மார்க்கை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்புறம் அடுத்த லெசன் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாடி ஃப்ளூயிட் அண்டு சர்க்குலேஷன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் காம்போசிஷன் ஆஃப் பிளட் அப்படிங்கிற கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க பிளாஸ்மாவினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பிளாஸ்மானா என்ன பிளாஸ்மாவினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரெட் பிளட் செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் என்ன ஒயிட் பிளட் செல்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் என்னென்ன த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத தனிப்பட்ட விதத்தில் நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோனோசைட்டுனா என்ன அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஈசனோஃபில்னா என்ன ஈசனோஃபில்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பேசோஃபில்னா என்ன பேசோஃபில்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ இப்படி கேட்கலாம் ஸோ ரைட் அபவுட் கிரானுலார் லீகோசைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரைட் அபவுட் ஏ கிரானுலார் லீகோசைட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டு விதமான கொஷின் இதில் நமக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் எப்படி வந்து பிளட் கொயாகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நிறைய டைம் இது கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஒன்று ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளட் வசல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளட் வசல்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேப்புலரிஸ்னா என்ன ஆர்டரிஸ்னா என்ன வெயின்னா என்ன இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பிளட் சர்க்குலேஷன் படிக்கும் பொழுது இதை மூணு படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு லேயரை கண்டிப்பாக பா படிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டியூனிக்கா எக்ஸ்டர்னா அப்புறம் டியூனிக்கா மீடியா டியூனிக்கா இன்டிமா எண்டோத்தீலியம் இப்படி எலாஸ்டிக் லே ஆர்டரியில் லேயர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் எதில் எதில் எந்த விதமான லேயர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கணும் ஸோ இதை நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஹியூமனோட ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டயக்ராம் டயக்ராம் பார்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இன்னொரு கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆர்ஜின் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் இது பழைய புக்கிலேருந்து இந்த கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க இதுலேயும் வந்து ஒன்ஸு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆர்ஜின் அண்டு கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் எப்படி ஹார்ட் பீட் வந்து ஆர்ஜின் ஆகுது எப்படி கண்டக்ட் ஆகுது சிக்னல் ஏவி நோடு ஸோ எஸ்ஏ நோடு தென் பண்டல் ஆஃப் ப பிரான்ச்சஸ் ஸோ புர்கெஞ்சி பண்டல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்காக ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் அப்புறம் வந்து கார்டியக் சைக்கிள் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைவ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஃபேஸஸையும் வந்து எப்படி கா கார்டியக் சைக்கிள் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம படித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இசிஜியை பற்றி கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இசிஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் மேக்ஸிமம் கேட்டுருவாங்க இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இசி இசிஜியை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து எல்லா வேவ்ஸையும் நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிக்யூஆர்எஸ்டி பிக்யூஆர்எஸ்டி வேவ்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம இந்த கொஷினை பற்றி கொஷின் கேட்டால் நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த வேவ் கொடுத்துட்டு இதில் ஒன் மார்க்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இசிஜி கிராஃபை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டபுள் சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் டபுள் சர்க்குலேஷன் அந்த கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் வந்து ஸோ ஹார்ட் ஓரியன்டட் டிசீஸை நம்ம கேட்குறாங்க இதுலேயும் சிம்டம் ஸோ என்னென்ன டிசீஸ் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க இதில் பாக்ஸில் நிறைய டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாக்ஸில்
நிறைய டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிசீஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆகவே மாணவர்களே இந்த ஜுவாலஜி எழுதும் பொழுது நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை நீங்கள் ப படித்ததை தயவுசெய்து மனதுக்கு கொண்டு வந்து தெளிவாக எழுதுங்க இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷினை கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஏன்னா முன்னாடி எக்ஸாமில் புக் பேக் கொஷின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ புக் இன்சைடு சொன்ன கொ சொன் சொன்ன கொஷின் எல்லாத்தையும் ஓரளவாக பார்த்துட்டிங்கனாலே ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் மார்க் வாங்கி நம்ம பாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தில் டுவெல்த் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மாணவர்களே இதை மறந்துடாதீங்க சொன்ன சொன்ன கொஷின் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நன்றாக படித்தாலே போதும் ஜுவாலஜியில் அதிக மதிப்பு மதிப்பெண்கள் பெறலாம் நன்றி